بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمانت إقرب من الأرض الشخص رتا الأرض الشاري بغرام أبنى دركي عن طريق مبارك بعد الحمد لله ما درشت روحي جن بريتين نرسو دبا جن علي مدين من رباك شهد على مرشد شمانت خطيب فرسكار إسلامي كسكول مدرشة شمانت شيخ الحديث مفتي شيخ عبد الرحمن دمت بركاته السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير بالله سر إن شاء الله الحمد لله جهة أمر رمضان أي فبتر رمضان شهر شهر ديك تولي أشتسي جنو فبتر رمضان شهر دوست دينر فوزيلات أبغ إيد الفطر كي بابي بارون كرتها أي بشيء رفور أمر الله تشنا سر إن شاء الله إن شاء الله إربوري أمر إن شاء الله دوست دينر كل ديك تولي جابو إن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن قال ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شمانتو دوريبون كاتشاري كلابان الله دوشك تبايا بنبونيرا प्रोग्रामेर शुरू ते अपना दर के रमजान मुबारक के लास्ट टेन डेज़ एर रमजान शरीफ़ एर शेष दशक एर अभिनंदन ज्ञापन करे आज केर प्रोग्राम शुरू करते जाच्ची जब अब मायाशर दिल्ला तो ना बोले चाहे नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ़ एर लास्ट टेर दोस्तीन शुरू हुआ शंगे शंगे एक की परिवर्तन शद्दम इधर हो पूरा कमर बेदे शक्त व विवादों से नाम थे हम रोजन शिरा जनों करते पारी वाहिया लाइला प्राय रात्रि में भी एक नसाम शजाक तक थे एवादों तुम आधे कटाई थे क्या मुलायल क्या मेरो मज़ान तारा भी तो पढ़ते नहीं एर पर क्या मुलायम इर मध्य में तहाजुदर मध्य में तस्वीर तालीर मध्य में द्वार मध्य में पूरा रात छोड़ाक्त के बाद उसमें दे कटाई थे ना अमर जनश्रद्ध कर चुके पारी वो आई कज़ा अहला एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हर फैमिली शबाई के किंतु चश्ता करते हैं गुमते के छोड़ाक्त करे उन आदर लास्टर दोस्ती नहीं। कौन रात्री? शरण के दो चमत्कार। अल्लाह ने एक दिन बेर होए चिलेन। कौन रात्री लाइला तुल कदर बल बैन? एवं बोले चेन कद खराज तुली उख़बिरा कुम बिलाइला तुल कदर व अंगनहु कत तलाहा फुलान व फुलान। आमी आज के बेर होए चिला महोत एक युद्ध नहीं है। तुम आज के बल बल लाइला दुख का जनों को ले और शत्तो जेटी ये दूसरी साहबीर मध्य एक टा जोगरा शिष्टी होएगा लो लेन्देन नहीं है एवं नबी एकोरीम सलाइसलाम वही दूसरी साहबीर शे जोगरा मीठा तेगी है एक टू मगनो है पढ़ लेन बेस्तो है पढ़ लेन जार फले रसूलुल्लाह समर माइंड चके वही लाइला तुल कदर कुन रात्री न अमर तलाश करो। तो शेह हदीस ते के बुदाल रमजान शबे लास्ट दस तीन कुर जे कुनो एक रत्ती थे। विशेष करे लास्ट टेर शात्रत्रे। तन मध्य ते के बेजुराती गुलते। 
আরো বেশি সম্ভাবনা লো মুসলিম শরীফের হাদিস অনুযায়ী 27 27 তারিখ বাট আমাদের অভ্যাস হলো আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে শুধুমাত্র 27 তারিখ লাইলাতুল কদর এর আগেও নয় বাদেও নয় এটা যে বড় মিস্টেক কারণ নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু যদি সম্ভাবনা বেশি 27 এ হওয়ার তাই বলে শুধুমাত্র 27 এটা মনে করলে কিন্তু আবার শুদ্ধ হবে না যদিও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন 27 উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো অনেক সময় কসম করে বলে ফেলতেন যে এটা 27 সাইনদার আলামত আর ওনারা বুঝতেন বাট এর পরও কিন্তু পুরো নির্দিষ্ট হওয়া যায় না ইভেন সবচেয়ে আজিবে ফরল আজকে 24 তারিখের দিন বুখারী শরীফের হাদিস অনুযায়ী নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন ইলতামিসু ফি 24 তোমরা রমজান শরীফের 24 এর রাতেও লাইলাতুল কদর তালাশ করো তাহলে বোঝা গেল বেজুর রাতি ছাড়াও জুর রাতি গুলোতেও লাইলাতুল কদর হওয়ারও যথেষ্ট চান্স রয়েছে তো আমরা করব কি আমরা অন্তত পক্ষে রমজান শরীফের লাস্টের 10 রাত প্রত্যেক রাতে বিশেষ করে বেজুর রাতি গুলোতে স্পেশালি 27 আমরা বেশি করে বাতিল করার চেষ্টা করব অন্তত পক্ষে আমরা একটি কাজ করব সহজ আমরা যারা পুরুষ আমাদের দায়িত্ব হলো মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া আমরা এশা এবং ফজর নামাজটি জামাতে আমরা পড়ায় নেব এর অর্থ এটা নয় যে শুধুমাত্র হলে দুই নামাজে আমরা জামাতে পড়ব বাকিগুলোই পড়ব বিশেষ করে রমজান শরীফের লাস্ট দশকে আমাদের যেন কোন জামাত বিশেষ করে এশা এবং ফজর জামাত যেন না ছুটে কারণ কি মুসলিম শরীফের হাদিস অনুযায়ী যদি আপনি এই কাজটা করতে পারেন তাহলে পুরো রাত সদাক থেকে ইবাদত করার সব আল্লাহ পাক আমল মতে দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ এবং সহজে লাইলাতুল কদর তোমাদের ব্যাগে জুটা একটা শুধু আমরা পেয়ে যেতে পারি কত বড় সৌভাগ্য এবং এই সৌভাগ্য পাওয়ার জন্য আরেকটি বিষয় হলো যেটি সেটি হলো ইতিকাফ করা যে ভাগ্যবান হয় শত ভাই এবং বোনেরা যারা ইতিকাফ করতেছেন আপনারা তো লাইলাতুল কদর পাওয়ার মোটামুটি নিশ্চিত কারণ আপনারা আল্লাহর ঘরে মেহমান হয়ে থাকতেছেন এতে কাফরত অবস্থায় আছেন অবশ্যই লাইলাতুল কদর আপনাদের ভাগ্য জুটারো অবশ্যই আমরা আশা রাখি তো আমরা এই কাজগুলো অবশ্যই করব রমজান শরীফের মানডের প্রোগ্রাম হয়তো আজকের শেষ প্রোগ্রাম এরপরে তো আমরা হয়তো নরমাল প্রোগ্রাম আমরা শুরু হয়ে যাব আমরা নরমাল যে স্কেডিউল যেটা আছে রবি সোম মঙ্গল আমরা হয়তো ওই প্রোগ্রামে রাতেই আমরা চলে যাব তো সামনে যেহেতু আমরা ঈদ উল ফিতর আসছে আমি কোরআনের আয়াত পড়েছি আল্লাহ বলেছেন কাদ আফলাহা মান তাজাক্কা ওয়া যাকারা اسم রাব্বিহি ফাসাল্লা কোন বর্ণনামতে এর ব্যাখ্যা হলো কামিয়াব ওই সমস্ত লোক যারা যাকাতুল ফিতর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে এবং তাকবীর পড়ে পড়ে ঈদের নামাজ পড়ে সেজন্য ঈদের দিন আমাদের তকবীরও পড়তে হয় সকাল ফিতরও দিতে হয় ঈদের আগে ঈদের নামাজও পড়তে হয় এবং ঈদের দিন খুশি করা সেটাও কিন্তু একটি আহম একটি গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফবিযালিকা ফালিয়াফরাহু তোমরা আল্লাহর রহম এবং ফজল হলে দয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরা পেয়ে গেলে তোমরা অবশ্যই ইসলামের উপর আনন্দিত হবে এর চেয়ে বড় ফজল এবং আল্লাহর দান কি হতে পারে রমজান শরীফের চেয়ে যে রমজানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 29 অথবা 30 দিন আল্লাহ যেভাবে করবেন আমরা সিয়াম সাধনা করলাম রোজা রাখলাম যার ভিত্তিতে সকল গুনাহ maaf হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ আমরা এই মাসে তারাবির নামাজ কায়েম রমজান আমরা করতে পেরেছি যার মাধ্যমে সমস্ত গুনাহ maaf হয়ে যায় আমরা এই মাসে লাইলাতুল কদর যদি আমরা পেয়ে যাই সকল গুনাহ maaf হওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ পাক রেখেছেন এবং যে মাস যে রাত্রিতে লাইলাতুল কদর হাজার মাসে চেয়ে উত্তম এত দয়া এত আল্লাহর ফজল এবং অনুদান আমরা পাওয়ার পরে আমরা খুশি হব না তো কি করব এজন্য রমজানের শেষে শাওয়ালের প্রথম তারিখেই শাওয়ালের চার দেখা মাত্রই প্রথম তারিখেই যে ঈদ এবং খুশি করা হয় সেটাকে বলা হয় ঈদ উল ফিতর আমরা অবশ্যই জানি বছরে দুইটি ঈদ করা হয় একটি ঈদ উল ফিতর আর একটির নাম হলো ঈদুল আযহা আমরা ঈদুল ফিতর করে থাকি রমজান সিয়াম সাধনার পরে এই যে আল্লাহর বিশেষ অবদান অনুদান রমজান শরীফের মাস প্রত্যেকটি রহমত দরজা খোলা 
জান্নাতের প্রত্যেকটি গেট খোলা আসমানের দরজা খোলা জাহান্নামের প্রত্যেকটি গেট বন্ধ শয়তানদেরকে শিকল বন্দি করে রাখা হয়েছে স্পেশাল নাইটও দেওয়া হয়েছে ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয় রমজান সময় এক দুয়া অবশ্যই কবুল হয় অনেক সুযোগ আল্লাহ ভাগ দিয়েছেন আমরা এই আল্লাহর অশেষ দানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খুশি প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন ঈদ উল ফিতির ঠিক তেমনি ভাবে হজের মাধ্যমে সারা জীবনে গুণা মাফ করা যায় জিল হজ্জার প্রথম দশ দিন সারা বর্ষের দিনের মধ্যে সবচেয়ে দামি এই অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি খুশি আমরা এধার করে থাকি যেটির নাম হলো ঈদ উল আজহা এই ঈদ উল ফিতিরে আমার কয়েকটি অনুরোধ থাকবে নাম্বার ওয়ান একটি অনুরোধ হবে যে আমরা যেন ঈদের নামা যেন বাদ না দিই এটা কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সহ নকুলা মায়কার মতো এটা ওয়াজিব আর এটাই হলো নির্ভরযোগ্য কথা আমরা যেন অবহেলা করে ঈদটা যেন আমরা বাদ না দিই অনেকে কিন্তু আমরা ঈদের গুরুত্বই দেই না এরকম যেন না হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যারা বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বা টেকুয়েতে কাজ করেন আপনাদেরকেও এবং আপনাদের গাবনাদের আমাদের অনুরোধ থাকবে অন্তত পক্ষে এই দিনটার যেন আরও যারা মনে করেন বিভিন্ন শপে বিভিন্ন শপিং সেন্টারে সুপার মার্কেটে কাজ করতেছেন এই মালিকদেরকেও অন্তত পক্ষে আপনারা যারা মুসলমান আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমরা নিজেও যেন ঈদের জামাত পড়ি আমাদের কর্মচারী ভাই যারা আছেন কাজ করছেন তাদেরকে যেন অন্তত পক্ষে আমরা ওই দিন ঈদের নামাজটা পড়ার একটু সুযোগ আমরা করে দেই আল্লাহ আকবর কেন বললাম এটা বৎসরে মাত্র দুইটি ঈদের নামাজ বড় আফসুস হবে যদি ঈদের নামাজটা আমার ছুটে যায় আমি মিস করে ফেলি কারণ নবী ইসলাম বলেছেন আগনু হুমানিল মাসালাতি ফিয়াদ আলী আউম হে আমার উম্মতেরা তোমরা অন্তত পক্ষে ওই ঈদের দিনটা যারা গরিব যারা অসচ্ছল তাদেরকে কমপক্ষে তোর দাদা দাদায় চক্কর দিবে ভিক্ষা মাঙ্গবে এটা থেকে তোমরা তাদেরকে একটু বাঁচাইবার চেষ্টা করো যদি এই দিনটায় গরিব বিকারীদেরকেও যদি আমরা এটা করতে হয় তো আমার কর্মচারী যারা রয়েছেন তাদেরকে তো কমপক্ষে আমরা দরজাদার নক করবে দরনা দিবে কাজের জন্য সে দরজাদার দৌড়াবে এটা থেকে একটু বার হলেও ওই ঈদের দিন কমপক্ষে যদি আমরা তাদেরকে একটু ছুটি দিতে পারি তাদেরকে যদি আমরা একটু ঈদের আনন্দ এবং খুশি করতে আমরা সুযোগ করে দিতে পারি এটা কিন্তু বিরাট বড় আপনার একটা অবদান হবে তাদের উপর আপনি অবশ্যই এটা করবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আপনি চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা আরেকটি কাজ করব ঈদের দিন আমরা যেভাবে খুশি করব এই পৃথিবীতে অনেক লোক যারা হয়তো বিভিন্ন কারণে খুশি করতে হয়তো পারতেছে না তাদেরকে ওজন আমরা খুশিতে শেয়ার করার চেষ্টা করি যার ফলে আল্লাহ পাক রেখেছেন সদকাতুল ফিতির এবং সকাতুল ফিতিরের বিধান রেখেছেন যেটা সাহাবাহ কারাম ঈদের আগে বা কোনো সময় দুই দিন আগে তিন দিন আগেও দিয়ে দিতেন আপনারা দিতেছেন আমরা এটা জন্য আমরা অবশ্যই আদায় করি এবং এই দিনের নাম কিন্তু হাদিসের পরিবেশা ইয়ামুল জা ইজা পুরস্কার নেওয়ার দিন এই পুরস্কার দিবেন আল্লাহ পাক আপনি সিয়াম সাধনা করে আপনি এই পুরস্কার নেবেন আল্লাহ পাক সেই পুরস্কার আপনাকে দেবে হাদিসের মধ্যে আসছে যদিও এই সনাতন কিছু কালাম আছে কারণ এই বর্ণাকারীর মধ্যে একজন জাবিরিন ইয়াজিদ আল জোরফি ওনার সম্পর্কে আমায় কারাম কালাম করেছেন অভিযোগ রয়েছে তো যার ফলে হাদিস জয়ী ফলেও হাদিসের বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ কি যে ওই দিন আল্লাহ সুবান তালা প্রত্যেকটি রাস্তায় ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ পাক দাঁড় করে রাখেন এবং ওনারা ডাকতে থাকেন উগদু ইয়া মাসির আল মুসলিমি নীলা রব্বিন করিম হে মুসলমানের দল তোমরা দয়াল আল্লাহ দাতা আল্লাহর ডাকে তোমরা সারা দাও আল্লাহ তোমাদেরকে দিবার চেয়েছেন ইয়ামন নবিল খায়ের যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আজকে অত্যন্ত ভালো জিনিস দান করবেন সুম্মা ইউসিবু আলহিল জজিল এবং বিশাল ধরনের সওয়াব এবং প্রতিদিন আল্লাহ পাকাজকে দান করতে চান সুহান আল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন কে আমলে তোমরা আদায় করেছ শ্যাম সাধনা করেছ আল্লাহর প্রত্যেকটি হুকুম তোমরা পালন করেছ চক্ষু হেফাজত করেছ কানকে ও গুণের কাছ থেকে হেফাজত করেছ তিলাবত করেছ অনেক বন্দুকি করেছ আজকে পুরস্কার নিয়ে যাও এবং আল্লাহ বলবেন ফ্রিজটা তোমরা সাক্ষী থাকো আজকে আমি সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম ইভেন বলবেন তোমাদের গুণাদের গুণাকেও আমি নেকি দিয়ে বদলাই দিলাম এবং বলা হবে আজকে তোমরা যা চাইবে আখেরাতের ব্যাপারে সবটি তোমাদের চাও আজকে ঈদগাহে আমি কবুল করে নেব এই জন্য ঈদের দিনে কিন্তু দোয়া কবুল হয় আমরা যেন এই টাইমটা অবহেলা যেন আমরা না কাটিয়ে দিই হ্যাঁ দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা কিছু চাও আমার কাছে যে কোনটা দিলে ভালো হবে সেটা আমি একটু চিন্তা ফিকির করে যা চাই করে হয়তো তোমাদেরকে আমি দিতে পারি কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে প্রত্যেকটি দোয়া তোমাদের কাছকে আমি কবুল করে নেব এটা আল্লাপাক ঘোষণা দেন 
प्रश्न हल कम्बिनेसन तो है कि कम्बिनेसने की प्राइज पावर जुका होती उपयुक्त होटाइल प्रश्न एक् टाइम आसे लाइला तुल कदर एख तुम सामने रही गेस एख सूज आसे हमारे जो ये आल्लाहर अवदान जो ग्रहण करी कारण रमजानी चले जाए गुणाजी माफ ना मैं रखबें बदुआते हमारे स्वीकार होते हैं नबीजी बन लाइला तुल कदर फजिलत के वंचित हम सब धरण क्षयर के वंचित हो गलम आल्ला जन मेरे ना करें तो आसुन हमें कारेक्शन कर ईदर जो प्रस्तुत ग्रहण करी और यह रमजान जो जिंदगी शेष रमजान है दुआ करब अल्लाह रमजान शेष हार आगे आगे हमारे सब गुणा के तुम शेष कर दाओ एवं ईदर खुशर मध्यमे जो आनंद करते पृथ्वी असहाय लोक मजलूम लोक तर मुख्य जन खुशी फुटे से चेषा करब अंत पक्ष दुआ कर आल्लाहर का फरियाद करब जन ये सबा मिले खुशी करते दुआ करी आल्ला पाक प्रत्येक फैमिली सबा के जान से ही हंड्रेड पार्सेंट आनंदे आनंदित करें विशेषकर जिसमत फैमिली से स्वामी स्त्री मध्य मिल मोहब्बत अभाव अथवा सन्तान नहीं जैसे टेंशन रहे दुआ करी रमजान शेष हर आगे सब समस्या समाधान कर अंत पक्षे जो दिन जो सबाई हंड्रेड पार्सेंट खुशी से खुशी करते आल्ला के तफिर दान कर सम्मानित दर्शक सुधा अलहमदुल्लो अत्यंत गुरुतपूर्ण आलोचना सुनते पवित्र रमजान शेष दशक दस दिन फजिलत क्यों पवित्र ईद उल फितर आदाय करब यह सम्पर्क इनशाला फाके फाके शुरार चेषा करब देखी हमारे साथ जी <laughs> हेलो <laughs> सप्ताह प्रश्न प्रश्न पंटन कर देवें बाग कर देवें ओलाम कैराम दिमत थे एक फितरा जब एकाधिक व्यक्ति के देवा जाए ठीक कैक फितरार पैसा एक जन के दी आदाय जाए से हलो निर्भरजी गोलाम कैराम कथा से हिसाब से आपनर फैमिली कैकजे फितरा जब एक गरीब के दीते ठीक एक फितरा के बाग कर कैक जन के बंटन कर दी से निर्भरजी गोलाम ओलाम कैराम फतवा हिसाब से जाए रही है अवश्य गुरु ओलाम कैराम दिमत कर दु नम्बर प्रस्ताव जी कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे रमजान से भी तो रोजा रखी तारा बीन मजब पढ़ी किंतु आल्ला जब कुरान बोले तुम्हारा तक अर्जन करो एवं कितब देखें उलम एक्रम तक अर्जन तक अर्जन क्या भाव है तो हजरत अमर आदि अल्लाह के समान कृष्ण जो कर उत्तरे बोले एक्साम्पल दिए तुम्हारा रास्ता बाहर चलार समय जदि को जगह देखो को काटा वाला को गाच जो गाच मध्य काटा आसे गसा आसे तक ये गसा वाला गाचर चिपा दिए भर दिए तुम्हारा जो हेटे चले जाओ तक तुम्हारा कि करो खूब भलोभ कपड़ा के जो सम्भव हमें कि करी सेम टी हमें चेषा करी जान गसा जान हमारे कपड़े ना लेगे जाए गा जान ना काटा जान ना बीजे जाए काटा जान हमारे कष्ट ना दे खूब केयरफुल चलि ठीक तेमनी भावे इमान क्षति है आल्ला नाराज हबें रसुल नाराज हबें 
এজনের কাজ থেকে নিজেকে সতর্কতার সঙ্গে দুনিয়ার লাইফে এইভাবে যদি আমরা চলি যে আমরা যে কাজ করব খুব সতর্কতার সঙ্গে আমরা করবো যেন আমার আল্লাহ যেন নারাজ হয়ে না যান রসুল যেন নারাজ না হন আল্লাহর হুকুম যেন বিধান যেন লঙ্ঘিত না হয় এই যে একটা সতর্কতার মনোভাব সেটাকে ইচ্ছা কর তখন একটা ডর এই ডর নিয়ে চলা এবং এইভাবে বেঁচে চলা যার ফলে রমজান শরীফে আমরা চক্ষু হেফাজত করতে হয় ঠিক আছে যে চক্ষু দিয়ে যেন আমার কোনো গুণা না করি জবান দিয়ে যেন কোনো গুণা না করি কান দিয়ে যেন কোনো গুণা না করি অর্থাৎ দিনের মাধ্যমে যখন আমরা খাবার পানি পান করা এবং স্ত্রী সহবাস এই তিনটি রাত্রেবেলা যাই থাকা সত্ত্বেও দিনের বেলায় আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন সেই সময় আমরা একটা যেভাবে আমরা পরিহার করলাম সব সময় যে কাজগুলো হারাম নিষেধ সেগুলো আমরা পরিহার করা আমরা শিখব এবং এই যে একটা শিক্ষার একটা জজবা এবং প্রশিক্ষণ সেটা কি তা কোয়া বলে তো তা করার অর্থ হলো আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ভয় যে আমরা কোনো সময় অমান্য করব না এবং আল্লাহর আদেশ পালন না করলে যে শাস্তি এই শাস্তির ভয় এই ভয়ে আমরা সবসময় আল্লাহর হুকুমগুলো আমরা ঠিকমতো পালন করব আর গুনাহের কাজ থেকে নিচেকে বাঁচিয়ে রাখবো এটাই হলো তাকোয়ার মূল এবং এটি আরিসে বলা হয়েছে যে আমার চক্ষু কান আমার জবানকে হেফাজত করব আমার অন্তরকে হেফাজত করব আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করবো কোনো ধরনের কোনো গুণার কাজ করবো না কোনো মানুষের রক নষ্ট করবো না আল্লাহ রক নষ্ট করবো না সেটাই হলো তাকোয়া আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিকও দান করে না আমি না আমি যে দেখুন মাসাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সবে বরাতের কদরের রাতে আলাদা কোনো নামাজ আছে নি কদরের কদরের রাতে আলাদা কোনো নামাজ আছে আচ্ছা সবে কদরের রাতে আলাদা কোনো আর আলাদা কোশ্চেন হলো আমরা যখন বাথরুমে যাই যখন পানি ইউজ করি তখন লাগে খালি সন্দ লাগে পানির সিটা আইয়া পড়ে গেছে তো খুব অশান্তি করে এর লাগে এই গুটাকে বাসতাম কিলা আমাদের সম্মানী তো এই সবে কদরে আপনার কোয়েশন হলো কোনো খাস কোনো নামাজ আছে না হাদিস তারা কোনো খাস কোনো নামাজ যে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন প্রথম রাকাতে সুরায় ফাতেহা পড়বেন তারপরে ওই সুরা অতবার পড়বেন এইভাবে যেটা অনেক সময় অনেক বুকে লেখা থাকে এগুলো কিন্তু হাদিস তারা প্রমাণিত নয় নর্মাল আপনি যেভাবে নামাজ আপনি রাত্রের নামাজ মারিবে নামাজ পড়বেন এশার নামাজ পড়বেন তারপরে তারাবির নামাজ পড়বেন বিতির পড়বেন তাহাজুল পড়বেন অন্য যে কোনো ফল নামাজ পড়তে পারেন সালাদ তসবি পড়তে পারেন এগুলো আপনি পড়তে পারেন কিন্তু এই রাত্রের জন্য স্পেসিফিক নির্দিষ্ট কোনো নামাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এটা হাদিস তারা প্রমাণিত নয় কেন আপনার এই প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন আপনি যেটা করেছেন যে অজুর সময় অনেক সময় টয়লেট ইউজ করলে অনেক সময় ফ্লাশ করার পরে পানি সিটা পড়ে যায় সন্দেহ থাকে বা অজু এবং শাওয়ার সময় অনেক সময় পানি পড়ে গেল ক্লিন কাপড় এটা কীভাবে এই সন্দেহ থেকে বাঁচবেন বা এটা কি কোনো সমস্যা হবে তো টয়লেট ফ্লাশের সময় যদি কোনো পানি পড়ে যায় আপনি সতর্ক থাকবেন যেন না পড়ে এখন যদি ক্লিন পানি পড়ে তাহলে কোনো সমস্যা নেই বা টয়লেটের ভিতর কমেটের ভিতরে কোনো পানি যদি পড়ে যায় সিটা তাহলে তো অনেক সময় কাপড় হয়তো না পা করা অবশ্যই আশঙ্কা আছে যদি এটা পড়েই গেছে আপনি মনে করেন শিওর হন কি বলছি আমি যে আপনার কাপড়ে পড়েই গেছে আপনি শিওর আপনি এটাকে দ্রুত করে ফেলবেন শুধু সন্দেহর কারণে আপনার কিছুই করতে হবে না আপনি ইগনোর করবেন সেম শাওয়ার অথবা অজু করার সময় কোনো কাপড় এই পানিটা যদি ক্লিন কাপড়ে পড়া যায় কোনো সমস্যা হবে না কারণ এই পানিটা নাফাক নয় এটার জন্য আপনার মনে সন্দেহ আনাটা ঠিক নয় এবং বাচ্চার জন্য করবেন কি আপনি আউজ বিল্লাহ সৈতন রাজিম পড়বেন লাহাউলাহ আলী আজিম পড়বেন এবং এটাকে আপনি ইগনোর করবেন যে সময় মনে হয় আসে কিছু না মনে না কিছুই হবে না এবং তিন নম্বর নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম পানি কোনো সময় হাতে নিয়ে একটু পানিভাবে কাপড়ে ক্লিন ওয়াটার হাতে নিয়ে এবার ছিটা দিচ্ছেন কেন যে আপনি মনে করবেন যে যে বিজাটা এটা হয়তো আমার আমার ছিটা দেওয়া পানি এটা কিন্তু অন্য ধরনের কোনো পানি নয় 
এই সন্দেহকে দূর করার জন্য আল্লাহ এটাও করতেন আপনি এটা সেটাও করবেন এটা হাদিস তার তিনি নিজের ইচ্ছা প্রমাণিত এই তিনটি কাজ আমি বললাম আউযুল্লাহ পড়বেন লা হাওলা ওয়া কুওয়াতে ইল্লা বিল্লাহ পড়বেন ইগনোর করবেন এবং তিন নম্বর পানি ছিটা দিবেন আপনার কাপড়ের মধ্যে একটু যে বলবেন এটা আমার ছিড়ে দাও পানি এটা ওই অন্য কোন পানি না এটা পাক পানি মনকে শান্তনা দেওয়ার জন্য জাযাকুমুল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর সম্মানিত ক্রমাগত দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ তত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করছেন এবং অনেকে হয়তো প্রশ্ন করার জন্য এখন অপেক্ষা আছেন যেহেতু আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হবে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল্যাণ আর চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ক্রমাগত দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা নিতেছিলাম আর আমরা হুজুরের কাছ থেকে এই পবিত্র রমজানের শেষ দশ দিনের ফজিলত এবং ঈদ উল ফিতরের এই কীভাবে পালন করতে হয় এই বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা শুনতেছিলাম যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে আমরা কল নিয়ে নিয়ে পরে ইনশাল্লাহ বারো সুযোগ পেলে আমরা এই আলোচনা চলে যাব ইনশাল্লাহ দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কে রয়েছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম জাকাল জি আলহামদুলিল্লাহ বোন আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটা হজরত আয়সাদ আল্লাহ তালা হানবী এ করিম সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তাহলে আমি কোন দোয়াটি পড়ব সেখানে জিজ্ঞাস করেন নাই আমি কি ধরনের নামাজ পড়ব কি জিজ্ঞেস করেছেন কোন দোয়াটি পড়ব এর উপর ভিত্তি করে হজরত সুফিয়ান সৌরি রহমতুল্লাহ আলহি বলে তাকেন যে লাইলাতুল কদরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমরা দোয়ার মাঝে বেশি সময় নিয়ে আমরা 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 নিবেদিত করব আমাদের বেশি টাইমটা দোয়ার মাঝে ইস্তেফার এবং তোবার মাঝে আমরা কাটাইতে পারি দোয়া করব নিজের জন্য দোয়া করব উম্মার জন্য দোয়া করব আমাদের সাংসারিক যে সমস্ত সমস্যা আছে ফ্যামিলি কত সমস্যা এগুলো আছে এগুলোর সমাধানের জন্য তো জিজ্ঞাস করেছিলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি কোন দোয়াটি পড়ব তো আল্লাহ বলেছিলেন তুমি এই দোয়া পড়বে আল্লাহমা ইন্না কা আফুন কারিমুন আয় আল্লাহ তুমি মাফ করো তুমি কমাকারি তুমি দয়াল ফা আফু আনি তুমি আমাকে মাফ করে দাও একবারে সংক্ষেপ দোয়া কিন্তু অত্যন্ত পারফেক্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেই দোয়া করব এবং আপনি প্রশ্ন করেছেন এই দোয়াটি কি দিনে বেলায় পড়তে পারবেন ইয়েস পড়তে পারবেন বাচ্চাদের বেলায়ও ইয়েস পড়তে পারবেন আপনি যে কোনো ইয়েতে পড়েন এবং যে কোনো টাইমে পড়েন কোনো সমস্যা নেই বা স্পেশালি এই রাত্রে পড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী বলেছেন তো এই রাত্রে পড়ার মাধ্যমে তো আরেকটি আপনি আবার তো সুন্নত পালেন এবং যে কোনো এনি টাইমে দোয়া আপনি কোনো করতে পারেন বাট এই রাত্রের স্পেসিফিক স্পেশাল দোয়া হলো এটি বাট এর তো এটা নয় আপনি অন্য সময় এটা পড়তে পারবেন না পারবেন কিন্তু এই রাত্রে অবশ্যই পড়বেন মিস যেন না করেন আপনার আরেকটি প্রশ্ন হলো সুরা কাহাফের ফজিলত সুরা কাহাফের ফজিলত তো সুরা কাহাফ যে সুরার মধ্যে সাতজন যুবকের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যারা অত্যন্ত বিপদ মুহূর্ত তারা কাটিয়েছিল চ্যালেঞ্জ ছিল তাদের সম্মুখে জালিম বাদশার জুলুম কিন্তু তারা কিন্তু ইমানে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে তারা কিন্তু জালিম বাদশার মোকাবেলায় তারা মজবুত ছিল শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাদেরকে জুলুম থেকে সেভ করে নিলেন এবং তারা এক গর্তে গিয়ে তারা সেখানে গুমিয়ে পড়ল আমরা তো গুমাই কিন্তু ওই গুমটা ছিল একটা মিরাকল গুম ঐতিহাসিক গুম আল্লাহ আকবর চিন্তাই করতে পারবেন না তিনশো নয় বৎসর পর্যন্ত একটা না গোম বিশ্বাস করে দেন আজকে এটা কীভাবে সম্ভব এর নামই হলো মিরাকল মজিদা মাটির মধ্যে কিন্তু মাটিও খেয়ে দেয়নি ওনাদেরকে এই সুরা তিলাওয়াত করেন যদি আর এই মানাগুলো বুঝে তো ইমান মজবুত হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা ওসিম আমিন ফিতনাতি দাজ্জাল যারা এই সুরাতে লাওয়াত করবে প্রথম দশার মুখস্থ করবে জালে ফিতনাতে গেলে তাকে মাহফুজ করবেন এবং যারা ফ্রাইডে তিলাওয়াত করবে তাদেরকে নূর প্রদান করা হবে তাদের কলবে তাদের অন্তরের মধ্যে বিশেষটা নূর এবং লাইট পাবে আলো পাবে যে আলোর মাধ্যমে সে 
সব দিন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে লাইফে কত ধরনের অন্ধকার থাকে গুনাহের অন্ধকার মুসিবতের অন্ধকার সমস্যার অন্ধকার সব দিন অন্ধকার থেকে আপনাকে বেরিয়ে নিয়ে আসবে সুরা যেভাবে আস্থা হবে কফের ওই সাতজন যুবক কি জুলুমের অত্যাচারে অন্ধকারে ছিল তারা কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিলেন গর্তের মধ্যে নিয়ে গুম নিদ্রায় তাদেরকে নিমজ্জিত করলেন তিন শত নয় বছর এমনিতেই চলে গেল এবং তারা গুম থেকে ওঠার পর দেখলেন জালিম বাদশাহ দুনিয়াত নাই দুনিয়াতে একজন মুমিন এবং ইমানদার বাদশাহ চলে আসছে একটা চেঞ্জ চলে আসছে আপনার লাইফে চেঞ্জ চলে আসতে পারে এই জন্য সুরায় খুব অবশ্যই তিলত করবেন বিশেষ করে ফ্রাইডে দিনের বেলায় তিলত করবেন রাত্রের বেলায় তিলত করলে কি সব পাওয়া যায় ইয়েস ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ একটি রাওয়াত কিতাবুল উম্মে রাওয়াত করেছেন যদি কেউ দিনের বেলা এক তিলত করে শেষ করতে নাও পারে রাত্রে থেকে শুরু করে বা রাতে তিলত করে ফেলে তবু আশা করা যায় সেই সব পাওয়া যেতে পারে বাট নবী এখন সাম জারিসে বলেছেন মশুরাত যেটা বহারি শরীর সেটি শুক্রবার দিনের কথাই বলেছেন ট্রাই করবো আমরা শুক্রবার শুক্রবার দিনেই আমরা পড়ব যদি কোনো কারণে হয়তো অনেক মা বোন এমনও আসেন অনেক বায়েরও এমনও আসেন হয়তো শুক্রবার দিনেও একটু স্লো তিলত করেন বা টাইম পাওয়া যায় না তো আপনি হয়তো রাতে তিলত শুরু করে দিলেন দিনে কমপ্লিট করলেন তা অঞ্চলে সব পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তো সব দেবেন আল্লাহ পাক তো বখিল নয় একদম হিসাব করে আমাদের মতো একদম পাই পাই করে কড়াই গন্ডা হিসাব করে দেন না আল্লাহ পাক দাতা দিতে চান দিতে চান উনি অবশ্যই দেবেন অবশ্যই দেবেন এই জন্য বোন আপনার দুইটা প্রশ্ন দুটা প্রশ্ন অত্যন্ত চমৎকার আপনার দোয়া সম্পর্কে অত সুন্দর চমৎকার বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তো মনে করি আপনারা মা বোনরা কিন্তু অনেক দোয়া শিখেছেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা এগুলো পড়তেছেন আমার আফসোস লাগে যে সময় আপনারা এই দোয়াগুলো রিপিট করেন হয়তো আমরা জানি জানি পড়ি কতটুকু এটা তো আমি আমার কথা আমি যে বলতেছি আপনারা অবশ্যই পড়েন আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এই যেগুলো জানছেন এবং আমরা যারা বলতেছি প্রথমে যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন আমাদের সুবিধান করেন এবং এর পাশাপাশি আল্লাহ পাক আমাদের আপনাদেরকে যেন আমাদের সুবিধান করেন আমি যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করছেন আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম আছে <laughs> দিনের বেলায় যে কাজগুলো করতেন সাহাবাম নিজে আই উঠ হিসাবে দেখেছেন গড়ের ভিতরে যাওয়ার পরে যেগুলো করতেন সেগুলো কিন্তু আল্লাহ নবী এবং আজওয়াজরা কিন্তু শেয়ার করেছেন লেসন দেওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনার আজকের এই প্রশ্ন যেন ওই পর্যায়ে যেন পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আপনার নামাজ পড়তেছেন এবং একসঙ্গে নামাজ পড়তেছেন আলহামদুল্লাহ চমৎকার প্রশ্ন হলো আপনি কীভাবে পড়বেন ডান দিকে দাঁড়াবেন স্বামী না বাম দিকে না কোন সাইডে দাঁড়াবেন তো সেখানে স্বামী দাঁড়াবেন সামনের সফে আপনি দাঁড়াবেন পিছনের সফে কেন বহার হিসেবের হাদিস বহার হিসেবের হাদিস হজরত আনোয়াজ সাদুল্লাহ সালাম করে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম নামাজ পড়িয়েছিলেন হয়তো আনস বলতেছেন আমি এবং আমার চুট্ট এক ভাই আমরা ছিলাম পিছনের সফে এবং আমাদের দাদি উনি পিছনের সফে একা উনি দাঁড়িয়েছেন নিজের নাতি ওনাদের সারিতে দাঁড়ান নাই এর জন্য মহিলাদের সফ কিন্তু বহর সফা দিস অনুযায়ী ওনাদের সফ পিছনে তো আপনি যদিও স্ত্রী এবং আপনার স্বামীর কাছে দাঁড়াবেন নর্মাল নিয়ম হলো একজন মুক্তদি হলে ডান পাশে দাঁড়াবেন এক পুরুষ আরেক পুরুষের পাশে যখন দাঁড়ান তখন এইভাবে ইমাউতি নবী এখন সাহমদ ইবনে আব্বাসকে নিমাউতি করেছেন তো আল্লাহ নবী ডান পাশে হজরত ইবনে আব্বাসকে দাঁড় করিয়েছিলেন এটা হল নর্মাল পুরুষদের ক্ষেত্রে নিয়ম কিন্তু আপনারা মহিলারা যখন কোনো পুরুষ সঙ্গে একা শরিক হবেন আপনি ডান ডান দিকে খেলা হবেন না আপনি পিছনে খেলা হবেন বয়সের ওই হাদিসের উপর ভিত্তি করে সেই জন্য আপনার জন্য এটাই হবে যে আপনি দ্বারা আপনার হাজব্যান্ড ইমাউতি করবেন আপনি ইমাউতি করতে পারবেন না ইমাউতি তো পুরুষই করবেন এবং আপনি পিছনে দাঁড়াবেন যদি একসঙ্গে জমাতে পড়েন একা কাউ যদি পড়েন তবুও একদম কাছে কাছে না দাঁড়িয়ে একদম আক্রয় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়ানোটা এটাই হলো আদর এবং উত্তম জাকুমুল্লাহ জাকাল্লা খায় অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম জি 
جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سفر سے حاضر ہیں جی جمعہ نماز ہے تو کمپیوٹر میں کٹو گیا جی وہ کوئی دن سائیڈ ہے جمعہ نماز ہے نا فولا سائیڈ ہے یہ فولا گروپ تو نہیں نا دوئرا فرتا ہے کہ کوئی دوئرا دور والا لگی ہے کوئی سائیڈ دور والا لگی جمعہ فولا کی اور آٹھ نمبر سائیڈ نہیں بھائی مسعود حضرت علی شہ انیک صحابہ کرام چار رکھاتی پڑھتے ہیں آپ نے وہی چار رکھا جمعہ سنو شیف پڑھ بین اور تاہیت المسجد پر تمہارا دوئی رکھاتا پڑھنے بین تو شب ٹر پر آمون ہوئے گا لو پر تو دوئی رکھاتا پڑھنے شجوک تک لے جو دی اور اے پر آپ نے چار رکھاتا پڑھ بین انشاءاللہ ٹھیک ہے سے جزاک اللہ جزاک اللہ خیر ہم رہا دیکھیں آمد شتے پر اوبرتی پوسنو کے نیاز چین ہیلو کلر سلام علیکم प्रत्येकते तो प्रत्येक अक्तर ओई अक्तर सब किस आदाय जाए से हलो मसाला से ही हिसाब उनार प्रश्न हलो उन्नी एसार टाइम अजू कर एसार नमज पढ़ार तारी पढ़ें ओ तारी जन कि नतून आए अजू करते हैं ना कि वही अजू दिए चलो जेहतु उनार मजूर है तो कुने मन उजार आर कारण कन्टिन्यू एट अजू बेगे जावर आशंका बाट मजूर हिसाब से उन्नी तो एक अजू दिए अक्तर सब किस खुरा करते कोश्चन आशा करी दर्शिता भाई बोन आपनारा उनार प्रश्न बुझे जरा मजूर हबें मन कर सब समय पेशा एक ड्रप है ठीक है ए रखम अनेक रुगी आल्ला शिफा दान करें अने जर नोज ब्लिडिंग तर मजूर मान चार एक नाम पढ़ते पर यहीमाण समय नाक के रक्त पड़ा बंद है ना एम आने जर गैस लिक है सब समय अनुब्रत होते थे एक अत्यंत कठिन अल्लाह पाक जर ये बीमार हो गए दखा शिफा दान करें जे रखम हो जाए अपने मजूर पर्या चले आसान आपनी प्रत्येक अक्त अक्त अदू करबें अदू करार पर यह अक्तर नाम आपने पढ़ते थकबें अपना जो वही समय अब गैस लिक हो जाए अपना अदू बांगबे ना कारण अपनी तो मजूर अपने बार बार चार रखा नाम सूख पाइते हैं ना पारबें ना अपनी यो मजूर ठीक तेमी भाव मामुन मानती प्रिय शेष हार पर जेटा ब्लिडिंग जेटा के इश्तेहदा बला है मन करें दस दिन पर ब्लिडिंग होबा हनार आदत छो सत दिन सात दिन पर ब्लिडिंग होता क्योंकि इश्तेहदार पर पड़े ये इश्तेहदार जो खून और ब्लाड जेटा ये क्योंकि वही समय आपने मजूर तो ये मजूर से आने जो अजू कर लें एसार नाम पढ़ लें ये एसार नाम भरे सब नाम पढ़ते पर बीती पढ़ते पर तारा भी नाम अपने पढ़ते पर तारा भी जो आकटी अजू करते हैं कारण ये एसार अक्त ही अतए क्लियर मजूर सूचन आपने अजू कर अक्तर भरे जो नाम आज है सब नाम पढ़ते पर सुन्नत पढ़ते पर फरत पढ़ते पर नफलो पढ़ते पर ठीक तेमी भाव एसार अजू दिए मजूर अवस्था जी आपने कर आगे पर सुन्नत प्लस तारा बीन नाम तारा बीन नाम एक ही अजू दिए पढ़ते पर एक बार अजू करते हैं आशा करी बुझते धन्यवाद अपना सुंदर प्रश्न जन्म जी <laughs> तो कौन सा मूल फोड़ा है रोकता मीनिंग था मैं बुली ये सी पक्का गया फोड़ी ज़रा कर ला आर कुन पसंद है सी नहीं आर कुन पसंद जी आज अम ओ दुआ था कि ता अ कौन बुली ये सी अशुभ जन है अब उन्हें शुभ नहीं लगना कोई बात अपने जरा पसंद हो रहा है 
खुशी যে সময় ক্ষেত করার পরে একটা ক্ষেত সুন্দর হয় আসে তখন কৃষক মনে মনে অন্তত খুশি লাগে এটা আপনাদের এই কথাগুলো শুনলে আমাদের মনে খুশি লাগে আমার আল্লাহর তরও খুশি হওয়ার কথা তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি শুদ্ধ ভাবে শিখতে শিখে ফেলতে ফেলেছেন এবার আপনার প্রশ্ন হলো কোন টাইমে পড়বেন কয়বার পড়বেন এবং তার মিনিং কি তো নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম হজরত জুয়ারি আল্লাহ সালামকে বলেছিলেন ফজরের পরে তসবির ক্ষেত্রে তত ফজরের পরে আপনি পড়বেন মারিবার পরেও আপনি পড়তে পারেন বা এমনিও যদি আপনি যখন পড়েন নিষেধ নয় কিন্তু স্পেসিফিক ওই টাইমে পড়াটা কিন্তু সুন্নত কারণ হয়তো আপনার হাদি স্মরণ আছে যে নবী এ করি ইনসুল ইসলাম ফজর নামাজের আগে হজরত জুয়ারি আদিল্লা তালহাকে মুসল্লায় রেখে মসজিদে চলে গিয়েছিলেন তো আল্লাহ নবী জানেন মসজিদ হওয়ার পরে ফজর নামাজ পড়াইছেন ফজর নামাজের পরে হয়তো অনেক সময় সাবা একরাম কিনে বসেন সেখানে হয়তো অনেক সময় কিছু এশাক বা তা দুহাগলা পড়েন তারপরে ঘরে আসেন তো ঘরে আসে দেখতেছেন এখনও উনি যায় নামাজে বসা তো কী জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমার মনে হইতেছে তোমাকে যেভাবে যায় নামাজে রেখে গিয়েছিলাম তুমি মনে কন্টিনিউ এখন পর্যন্ত ওইভাবে ওইখানে বসে তসি করতেছ তুমি মনে ইয়ারসুল্লা জি হ্যাঁ মিটিং করতেছি আল্লাহ আমি তখন বললেন যে তুমি এত লম্বা টাইম প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত যত তসবি পড়ে যে সব পেয়েছ আমি একটা তসবি জানি এটা আমি তিনবার পড়ি পড়লেও তোমার এত লম্বা টাইম তসবির সমান সব হয়ে যায় সুহান আল্লাহ সুহান কী বলেছিলেন যে তুমি এত লম্বা টাইম অনেক তসবি হয়তো পড়েছ যে সব তুমি পেয়েছ আমার কাছে একটি তসবি আছে এটা তিনবার পড়লে ওই সমান সব পাওয়া যায় আল্লাহ আকবর এরপরে বলেছেন সেই তসবি হলো আবার বলছি তিনবার পড়বেন তিনবার এই টাইমটা কী চলল ফজরের পর তো ক্লিয়ার হয়ে গেল আপনি কোন সময় পড়বেন ফজরের ফজরের পরে পড়বেন ফজরের পরে পড়বেন বা অন্য সময় আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট ফজরের পরে স্পেসিফিক বিষয়ে আমি পড়বেন এটা অর্থ কি আল্লাহ তুমি পবিত্র তোমার তসবি এবং তোমার পবিত্রতা আমি বয়ান করতেছি কি পরিমাণ পবিত্রতা এবং তসবি আমি বয়ান করতেছি সুভান বেহামদিহি তোমার পবিত্রতা তসবি এবং তোমার তহমি তোমার তারি প্রশ্ন আমি করতেছি আদুদাখল কিহি আমি আল্লাহর প্রশংসা এবং আল্লাহর গুণ আমি বয়ান করতেছি আদুদা খালকি যে পরিমাণে ওনার সৃষ্টি রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু অপরিসীম আনকাউন্টেবল এই অপরিসীম আল্লাহর সৃষ্টি এই পরিমাণ আমি আল্লাহর তসবি এবং আল্লাহর তাহমিদ আমি তারিফ করলাম ও রেজান অফ সিহি এবং যে পরিমাণ করলে উনি রাজি হয়ে যান ও জিনাত আর সিহি এবং যে আল্লাহর আর সে রোজন যতটুকু সেই পরিমাণ ও মিদাহ কালিমাহাতি এবং আল্লাহর গুণকীর্তন সিফাত লাগতে যে পরিমাণ ইঙ্ক এবং খালি লাগবে সেই পরিমাণ আমি আল্লাহর তসবি পবিত্রতা এবং আল্লাহর তহমিদ আল্লাহর তারি প্রশংসা আমি করলাম সুমান তো ব্যাপক দেখেন কম্পেয়ার করা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি পরিমাণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পরিমাণ আল্লাহর আশা ওজন পরিমাণ আল্লাহর কলিমা এবং আল্লাহর গুণ এবং আল্লাহর সিফাত লিখতে গিয়ে যে সমস্ত ওয়ার্ড ইউজ হবে ওয়ার্ডে যে কালি ইউজ হবে সেই পরিমাণ আমি আল্লাহর তসবি অর্থাৎ পবিত্রতা এবং তাহমিদ মানে আল্লাহর প্রশংসা আমি করলাম এই জন্য এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে এটা কিন্তু এই যে চারটার সংখ্যা মেরা মাল্টিপ্লাই হয়ে এটার ফর অনেক বেড়ে যায় কয়েক ঘন্টা তসবি চেয়েও এটার সব কিন্তু বেড়ে যায় সুহান ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য মার্শাল্লাহ খায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর প্রশ্ন আশা করি লক্ষ লক্ষ দর্শক শ্রোতা উপকৃত হবেন আপনাদের এই প্রশ্নের মাধ্যমে এবং হুজুর যে উত্তর দিচ্ছেন উত্তরের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদেরকে নেক হায়াত দান করুন আরও বেশি করে আমল করার এবং বেশি করে এই সমস্ত দোয়া শেখার তফিক দান করুন আমিন আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আমার মা অসুস্থ আর কি 
আসে নাই আসে চেয়ে রোজার ফি দিয়ার ক্ষেত্রে তো ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই সনকুল আকরাম বলতেছেন রোজার যখন ফি দিয়ার বিধান আল্লাহ পাক দিয়েছেন ফি দিয়া ফিতরা দিলে যখন রোজা না রাখার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায় যদি কোনো কারণ নমাজ পড়তে না পারেন বা এইভাবে নমাজ জমা হয়ে গেছে পড়তে পারবেন না পারতেছেন না অথচ নমাজ পড়া জরুরি ছিল তো আশা করা যায় সেই নমাজের বদলাও কফারা আমরা কফারা বলে থাকি আসলে এটা এইটাই নমাজের কফারা হলে ওই রোজার ফি দিয়ার সমান অর্থাৎ একটা ফিতরা এক এক নমাজ জন্য একটা ফিতরা দিবেন কীভাবে ডেইলি পাঁচ সপ্ত নমাজ জন্য পাঁচটা ফিতরা বৃত্তির ও যেহেতু ইমাম আবহাওয়ার মতো মতে ওয়াজিব তো আরেকটি ফিতরা তো ছয়টি ফিতরা এক এক দিনের জন্য কিন্তু আমি আবার বলতেছি যদি নমাজ পড়তে পারি আমরা নমাজ পড়ে নেব এবং আমার আত্মীয় স্বজন মা বাবা বৃদ্ধ বসে নমাজ পড়তে পারেন আমি তাদেরকে হেল্প করে হলো নমাজ পড়াই নেব উনি শুয়া আছেন কি আছেন না ম্যাটার নয় উনি এই অবস্থায় তাই এমন করে যদি ইশারা ইশারা যদি উনি নমাজ পড়েন আল্লাহ পাক তার নামাজকে পুরা সব দান করবেন আমাদের যে সব উনি শুয়ে শুয়ে ইশারা নামাজ পড়লে সমান সব আল্লাহ পাক দান করবে এটা যেন আমরা মোটেই যেন অবহেলা না করি আসুন নমাজের ক্ষেত্রে আমি নিজে সচেষ্ট হই আমাদের আপন জনকেও বৃদ্ধ মাবকেও নমাজ পড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা যেন সহযোগিতা করতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভাই ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য জজাকাল্লা খায়ের আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই প্রশ্নের উত্তর শুনলাম ইনশাআল্লাহ আমরা আমল করার চেষ্টা করব আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ আমি টেলিভিশনে মাতাম সাইয়া জি আপনি লাইভ জি আপনি লাইভ আমাদের সঙ্গে কথা বলতেছেন জি হ্যালো দিশা ডাক্তার নাইনি জি হ্যালো দিশা আপনি আপনার টিভির ভলিউম মেহরবান করে একটু কমাই বানি প্লিজ জি এখন হোক টিভির ভলিউম কমাইয়া অথবা সাইটের রুমে গিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে কথা হোক জি তো আপনি কোন একজন দুই একজন ফিজান না সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদা দাখাল কিহি মানে আমাদের বোনটা কত অ্যাডভান্স উনারা কিন্তু করতেছেন এবং ফজল মাদের পরে পড়তেছেন এটা তসবি যে কোনো পড়তেন পড়তে পারবেন হ্যাঁ স্পেশালি ফজরের পরে যেন ওরা মিস না দিই ধন্যবাদ আলাইকুম Glory to Allah, access to Allah, Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shumani Tukra Bangalore Dushak Suta, Alor Dishari Pogrami Aplantir Kanturik Barakbad. Alhamdulillah, Tanto Guru Tupun no Pusna Apnar Korchen Ebangi Pusna Uttar Dichen Awadhe Shatir Vahichen Shaykhul Hadith Mufti Shaykh Abdurrahman Damat Barakatuhum. আমরা দেখতেছি প্রচুর কলার লাইনে হয়তো অনেকে অপেক্ষা করছেন আরো কল নেওয়ার জন্য আমরা দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন উত্তর চাই কদর নামাজ হয় রা হাতা কিলা খান ফরিন আর কি ওটা দাস্ত আপনার গেছনে জানতাম চাই জি ফজর নামাজ কদর কদর শুভ কদর শুভ কদর নামাজ আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন আছে নি আপনি আমাদের হয়তো প্রথম স্টেটমেন্ট আপনি ছিলেন না 
যে সবে কদরের কোনো নামাজ স্পেসিফিক কোনো নামাজ নাই নামাজ থাকলে হয়তো নামাজের রাখাতের প্রশ্ন আসত তো লাইলাতুল কদর বা লাইলাতুল নিসফেমি সাবানের অনেকেই মনে করেন নামাজ আছে কিন্তু বাস্তবতা হলো এই মর্মে কোনো নামাজ নাই কিছু বুক্যাঞ্চি অনেক সময় লেখা থাকে দুই রাখার নামাজ পড়তে হবে সুরায় ভাতায় পড়তে হবে তারপরে সুরায় এখলাস পড়তে হবে এতবার এইভাবে কিছু পদ্ধতি দিয়ে এটা মানুষের বানানো একটা পদ্ধতি এটা কিন্তু কোনো হাদিস কোরআন থেকে এটা প্রমাণিত নয় সবচেয়ে মজার পার হলো একজন কোনো একজন বুদুরকে কেউ জিজ্ঞাস করেছিল যে হুজুর আমি সবরাতে নামাজ কীভাবে পড়বো উনি যোগ করেছিলেন যে নয়জন সালে সলাচাল কিতাব আছিল উনি বছরই সলাচাল বছরই যে আজ তা এক বছরে মসজিদে জীবনেও আসে নাই কিন্তু লাইতুল ইসলাম সাহবানে মসজিদে চলে আসছে তো উনি বসছিলেন যে তোমার নমাজে নিহত হবে সলাতুল বছরই সারা বছরের জন্য আমি দীর্ঘাত পড়ে নিচ্ছি এটা যোগ করেছেন এটা বাস্তবতা নয় মানে আসলেই কিন্তু এইভাবে কোনো আলাদা কোনো খানা খাস নামাজ নয় অতএব লাইলাতুল কদরের আপনি বোঝাবে প্রশ্ন করেছেন যে কয়ের আঘাত পড়বেন এবং কীভাবে পড়বেন এটা কিন্তু আলাদা কোনো নামাজ নাই নর্মাল যে নফল সাহাজুর সারা বছর আছে লাইলাতুল কদর আপনি পড়তে পারেন এবং এই রাত্রে সার নামাজ তো আসেই তারা বিতর আসেই বিচ্যুত আসে এগুলো তো পড়বেনই আপনি তাজুর পড়তে পারেন অন্য যে কোনো ফল নামাজ পড়তে পারেন এবং সারা তুসবি পড়তে পারেন কিন্তু লাইলাতুল কদর হিসাবে আলাদা কোনো খাস কোনো নামাজ নাই জাজাকাল্লা জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত শ্রোত আলহামদুল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম লাগি <laughs> পরবর্তী পুস্তকে নিয়ে আসছেন মাঠের মধ্যে যখন হয় ছেলে মেয়ে বাচ্চা নিয়ে প্রথমত ঈদের নামাজ জমাটা যদি মাঠে সুযোগ থাকে আমাদের জন্য মাঠে ঈদের নামাজটাই পড়াই ভালো নবী করিম সাল্লাম মসজিদে নবীতে ঈদের নামাজ না পড়ে মসজিদ নববীর সামনে আপনারা তো দেখেছেন ওই যে জান্নাতুল বাকি এবং মসজিদ নববীর মধ্যখানে যে খোলা জায়গা এই জায়গায় রসুল্লাহ সাল্লাম ঈদের নামাজ পড়তেন তো আমরা যদি সুযোগ থাকে আমরা অবশ্যই খোলা মাঠে পড়বো কিন্তু কিন্তু প্রশ্ন হলো এই দেশে মনে করেন অনেক সময় দেখা যায় অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে কিন্তু ঠিক ওই টাইমে বৃষ্টি চড়ে আসলো বা অনেক সময় একটা পার্কে পড়তে হলেও পারমিশন নিতে হয় অনেক ডিফিকাল্টি হয় তাছাড়া অনেক লোকে তার কাজ আছে হয়তো এখান থেকে সে মাঠে যাবে আর আসবে গাড়ি থাকবে না অত সবাই যেতেও পারবে না দূর পার্কে না আমাদের অ্যারেঞ্জ সেজন্য আমরা মসজিদে পড়তেছি উদরের কারণ সেটা জ্যাজ হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই নাম্বার টু এই মাঠের ঈদের নামাজে মহিলা যেভাবে শরিক হচ্ছেন অবশ্য বহাল শরীফ একটি হাদিস আছে এই হাদিস তিরমিন শরীফ ওই মাম তিরমিন সেই হাদিসটি আনছেন হজরত উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত একটু আমি বিষয়টি আপনাদেরকে যারা দর্শকতা ভাই বোনার আছেন আমার সঙ্গে একটু গুরুত্ব সহকারে শুনবেন হজরত উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত স্বামী তো নবী স্বামী আকুল রসলামকে আমি শুনতে বলেছি ইউখরাজুল আওয়াত আওয়াতিল খুদুর ওয়াল হইয়াজ যারা পর্দান সেন মা বোনেরা এবং হায়দার অবস্থায় যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু ঈদের নামাজের শরিক হবে ওই আসাদনাল খয়ের বালো কাজের শরিক হবে ওয়াত আল মুসলিমিন মুসলমানদের ইজতেমাই দোয়া যেখান সেখানেও গিয়ে তারা শরিক হবে দোয়াতে শরিক হবে তবে যে সমস্ত মা বোনরা শরিক হবেন তারা মানতি পিরিয়ড থাকা অবস্থায় নামাজ তো পড়বেন না দোয়াতে শরিক হবেন এবং ঈদগাহের এরিয়া ভিতরে থাকবেন না একটু বাইরে থাকবেন এই হলো হাদিস এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে অনেকেই মনে করেন মা বোনদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে হবে 
এবং খুব ইনকারেজ করা হয় হাদিস শরীফ বুখারী শরীফের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে এবার প্রশ্ন আপনি কি আপনার মা বোনদের কিভাবে নিয়ে যাবেন ঈদগাহে না কি করবেন আমার সামনে যারা আছেন অনেকে হয়তো নিতেছেন না এবং এদের সংখ্যাই বেশি এবং ইদানিং কীরা এখন যাইতেছেন মার্শাল্লাহ এবার আসুন আমি ফতোয়া না দিয়ে আমি ফতোয়া দেই ইমাম বহ রহমতুল্লা আলাই সুজিজ্ঞ সাগির ইমাম তিরমিদি রহমতুল্লা আলাইহি যিনি ইমাম বহর সাথে হাদিস পড়েছেন কে ইমাম তিরমিদি এবং যে তিরমিদি নিয়ে ইমাম বহারি প্রাউড করতেন বলতেন তোমার মতো একজন যোগ্য স্টুডেন্ট পেয়ে তুমি স্টুডেন্ট হিসাবে আমি টিচার বহারির কাছ থেকে যা উপকৃত হয়েছ তোমার মতো স্টুডেন্ট পেয়েও আমি এর চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি আল্লাহ আকবর সেই ইমাম তিরমিদি উনি তিরমি হিসেবে হাদিসের বুক লিখেছেন যে হাদিস আরবে আজমের সব জায়গায় পড়ানো হয় এবং দর্শনে জামির অন্যতম একটি বুক সেহা সিত্তার মতো অন্যতম একটি হাদিসের বুক উনি কিতাবে পরিষ্কার এই হাদিসটা এনে ইমাম বহারিসে তার মন্তব্য লেখেন নাই কোনো ক্লিয়ার করেন নাই কিন্তু ইমাম তিরমিদির মতো লাই যেটা লিখেছেন তাই মনে করবো এটা শুধু ইমাম তিরমিদির ওপিনিয়ন নয় এটা ইমাম বহার হিসাবের ওনার উস্তাদেরও উনি পরিষ্কার লেখেছেন এই হাদিস আনার পরে যে হজরত আয়সা দিল্লাহ তালা না উদ্ধৃতি দিয়ে কার কথা হত আয়সা এবং হজরত আবদুল্লাহ মোবারক মতের উদ্ধৃতি দিয়ে যিনি ইমাম বহারিসের উস্তাদ ইমা বনের সবাই বিশেষ সাগিদ এবং সুফিয়ানের সৌরি হাই লেভেলের মহাদিস বহারিসের উস্তাদের উস্তাদ ওনাদের নাম মেনশন করে ওনারা বলেছেন ও ইন্নি আকরাহুল ইয়াম ওনারা বলতেছেন যে এই জমানায় এই টাইমে না ওয়ার ডেজ আমরা মকরু মনে করি একজন মা বোন ঈদগাহে বা জমাতে গিয়ে শরিক হবেন কে বলেছেন এটা হচ্ছে আয়সা কে বলেছেন হজরত আবুল মোবারক রহমতুল্লাহ কে বলেছেন সুফিয়ানের সৌরি কতটা কে আনছেন ইমাম ত্রিমিদ কে ইমাম ত্রিমিদি ইমাম বয়সের সাগিদ অথবা ক্লিয়ার যে মা বোনরা ঈদের নামাজের শরিক হওয়া যেটা আল্লাহ নবীর সময় করেছিলেন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কন্ডিশনের উপর আজও যদি সেই কন্ডিশন ফুলফিল করে ওনারা যেতে পারেন জায়দ আছে কিন্তু এটা তাদের ডিউটি নয় ওনারা বলেছেন মকরু ও ডিসলাইক ইভেন হতো আসলে তালা নতো এরকম বলেছেন যে নবীজি জীবিত থাকলে কিন্তু কমপ্লিটলি মহিলাদেরকে জমাতে বা ঈদে যাওয়াটা টোটালি বন্ধ করে দিতেন নিষেধ করে দিতেন এটা বহার হিসেবে এসেছে মত্তা মালিকে এসেছে তিরমি শরীফে এসেছে লা মানা আথুন না উনি শক্ত বলেছেন লা মানা আথুন না ডেফিনেটলি নবী তাদেরকে কমপ্লিটলি বন্ধ করে দিতেন কে নবী ইকর ইসলাম কে বলতেছেন মায়াসা কামা মুনিয়াত নিসা ও বনি ইসরাইল যে বনি ইসরাইজের মহিলাদেরকেও বন্ধ করা হয়েছিল এই জন্য আব্দুল মোবারক রহমতুল্লা আলাহি এবং সুফিয়ানের সৌরি ওনাদের কথা উল্লেখ করে ইমাম সেমিনে বুঝাইছেন এই কথা যে মহিলারা কিন্তু যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াটাই উত্তম গেলে মকরু হবে বাট গেলে কিন্তু কন্ডিশন শত সাপেক্ষে বাট আপনাকে প্রশ্ন করব আপনারা যারা দেখছেন বা আপনাকে আমি প্রশ্ন করছি আপনি প্রশ্ন করেছেন যে যে সমস্ত সমস্ত মা বোনরা যান যে সাজ বুঝ করে এবং যেভাবে যান এই যাওয়াটা কি আসলে নিরাপদ আসলে কি পর্দা যেভাবে করার চলে এটা হচ্ছে বা এই যাওয়ার কারণে কি আসলেই আমরা নিরাপদ থাকছি আমাদের চক্রপথ হচ্ছে এই কোয়েশ্চনটার আনসার আপনি আমার কোয়েশ্চন করেছেন কিন্তু ওই কোয়েশ্চনটা আপনার কাছে রাখলাম দর্শকতা বাই বোন আপনার কাছে রাখলাম এই প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিবেন আমি দেবো না এটা জেদাকুল্লাহ জেদাকুল্লাহ খেয়ার আশা করি এই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ হুজুরের কাছ থেকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ আজন আমার দুইটা প্রশ্ন জি বলুন আপনার প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন হলো জন জি বলুন আপনার প্রশ্ন হলো জন ইন্নাকা আয় এক বইনা কোশে ইন্নাকা আফুন তুহিব কারিমন তুহিব বলা ফার আমরা ফরি ইন্নাকা আফুন তুহিব বলা ফা ফাসওয়ান না ইয়া গাফুরু ইয়া গাফুরু তিনবার <laughs> আল্লাহ তোহিবুল্লাহ এবং কোনো বর্ণ মতে 
ঠিক আছে আন্নির অর্থ হলো আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো এখন প্রশ্ন হলো মনে করেন আমি যদি আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলি আল্লাহ তুমি মাফ কর নেও আল্লাহ তুমি দয়াল তুমি আমাকে মাফ করতে আমি বলবো না আপনার সবাইকে যদি আমি একসাথে দোয়া করি কালেকটিভলি কী বলবো আমি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করো তো বাংলা দোকান আমার পরিবর্তে আমাদেরকে বলবো আরবিতে সেভাবে ফাফু আন্নির পরিবর্তে ফাফু আন্না বলতে হবে এই হলো ব্যবধানটা ইয়া গাফুরু ইয়া গাফুরু ইয়া গাফুরু তিনবার আপনি এটা অ্যাড করেছেন এটা কিন্তু মেন হাদিসের অত মধ্যে নয় এটা হয়তো আপনার নিজের পক্ষে অ্যাড করতেছেন হয়তো অ্যাড করলে নাজেজ হবে না উত্তম হবে হাদিসে যে দোয়াটি যেভাবে এসে যেভাবে রেখাটা ইয়া গাফুরু ইয়া গুরতলা আল্লাহ তুমি মাফ করি আল্লাহ তুমি কমা কারি আল্লাহ তুমি কমা কারি এটা বলতে পারেন কিন্তু উত্তম হবে হাদিসে যে আলফাজগুলো আছে হাদিসে আলফাজ দুই ধরনের আল্লাহম ইন্না কা আফু বুন তুহিবুল আফুয়া ফাফু আননি আবার কোনো বর্ণমাতে কারিমুল সহ আল্লাহ মাইন্না কা আফু বুন কারিম উন তুহিবুল আফুয়া ফা আফু আননি তবে হ্যাঁ যদি একটা গ্রুপ বা একটা কালেকটিভলি আপনার অনেককে নিয়ে বলতে চান আমাদেরকে মেনে নিতে করতে করতে চান তাহলে ফা আফু আননির পরিবর্তে বহু বছর নিজ করবেন ফা আফু আননা এই হলো ব্যবধান আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো অনেক সময় হয় কি কোনটা সঠিক কোনটা অঠিক আমরা আমরা নিজেরটার সঙ্গে যখন আমরা কম্পেয়ার করি তখন সঠিক অঠিক আমরা চলে যাই কিন্তু একটি সঠিক আসি আমরা অবশ্যই সঠিকটা জানবো এবং সঠিকটা করার চেষ্টা করব এক দুই নম্বর প্রশ্ন আপনি বলেছেন একটি বুকের অধিতি দিয়েছেন তো অনুরোধ থাকবে কোনো বুকের অধি না দেওয়াটাই ভালো আপনি যদি আমাদের কথার পর আস্থা রাখেন এবং আস্থা রাখাটা আপনার জন্য উচিত এবং আপনারা প্রশ্নকারী যারা আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা যারা আস্থা করেন তার কাছে প্রশ্ন করবেন কারণ আপনার আস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে উইদাউট আস্থা যদি আপনি প্রশ্ন করেন আপনার আমার বেশ সন্দেহ চলে থাকবে আপনি যাকে আস্থা করেন ফার্স্ট আলু আহ্লাদ দিকিন কিন্তু মুলা তালামুন যারা জানে তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাস করে তার কথা মেনে নেবেন যদি আপনি আস্থাহীন হয়ে যান এবং বারবার জিজ্ঞাস কেমন পর্যন্ত করতে থাকেন আপনি সমাধান পাবেন না পাবেন না পাবেন না আপনি যদি রোগী হন একজন ডাক্তারকে অবশ্যই আপনি বেছে নিতে হবে এবং তার প্রেসক্রিপশনকে আপনাকে মেনে নিতে হবে নতুবা আপনি যদি শুধু ডাক্তার চেঞ্জই করেন বারবার কেমন পর্যন্ত জীবের কাছে যান ওষুধ আপনি সেবন করেন না আপনার রোগ কখনো যাবে না কখনো যাবে না আমি যেহেতু ক্লিয়ার বলেছি যে এটা হাদিস তারা প্রমাণিত নয় কোনো বুকে আছে থাকতেও পারে আমি এটা বলেছি অনেক আপনি এক বুকরা অনেক বুক আমি বলবো এরকম থাকতে পারে কিন্তু এ ধরনের কোনো পদ্ধতি হাদিস তারা প্রমাণিত নয় অতএব এটাকে সুন্নত মনে করবেন আবাদত মনে করবেন এমনি যদি কেউ কারো পক্ষ থেকে নিজে এসে পড়ে নেয় সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এটা হাদিস তারা প্রমাণিত সই কোনো পদ্ধতি নয় এমনি হঠাৎ করে যে কেউ পড়ে নিল যে আমি আলহামদুল্লাহ পরে আমি কুলোলা তিনবার পড়লাম পড়া যেতে পারে যে কোনো কোনো মাঝে কিন্তু এটাকে একটা সুন্নত বা একটা হাদিস হিসাবে মেনে হওয়ার অর্থ এটা দাঁড়ায় যে আল্লাহ নবী করেছেন করার কথা বলেছেন এটা মোটেই পর্যায়ে নয় তো আপনি কী করবেন প্রশ্ন যে আপনি পড়বেন কি না পড়বেন না এই ধরনের না পড়াটাই উত্তম কী বললাম আমি না পড়াই উত্তম আর যদি আপনি মনে করেন এটা সুন্নত বা হাদিসে প্রমাণিত তখন এটা ডেঞ্জার হয়ে যাবে এটা কখনো জায়জ হবে না বরং এটা মারাত্মক অন্যায় হবে কারণ যেটা হাদিস নয় আপনি যেটা হাদিস হিসাবে মনে করেন বা হাদিসে বিশ্বাস করেন যে কিন্তু আবার ডেঞ্জার হয়ে যাবে মান কাজা বালে মোতামিদান ফল ইয়ে তাবা ও আমা কাদা মিনা জাহান্নামে যেতে হবে আল্লাহ আমাকে হজ করেন আমি যে দেখ মোল্লা আরও বেশি করে হয়তো কষ্ট করে অনেক বেশি সুরা পড়লেন তারপরেও এটা কিন্তু ফায়দা হবে না এমনি করে যদি কেউ মনে করেন আমি অনুভব পড়তেছি আমার মনে জাগলো যে আমি আলহামদুল্লাহ পরে খুলা তিনবার পড়ব এমনিতেই আমি করে নিয়েছি এটা কোনো আল্লাহ নবী করেছেন বা এই রাত্রে খাস নামাজ এবার করতে হবে এই মনোভাব না নিয়ে তখন একটা পর্যায়ে আসে আর যদি আমি এটাকে বিশ্বাস করি যে এইটা ওই রাত্রে নামাজ এবার করতেই হবে নবীজি করেছেন বা এটা শূন্য তখন কিন্তু হাদিসের প্রয়োজন তখন এটা কিন্তু জায়জ হবে না কথাটা হয়তো আশা করি হয়েছে জাজাকাল্লাহ খের প্রচুর কলার লাইনে তারপরেও যেহেতু আমরা আজকের বিষয়ের উপর কিছু আলোচনা হুজুরের কাছ থেকে এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়তো আমরা শুনতে পারবো একজন দর্শক শ্রোতারকে বলছি আপনারও আশা করি দুঃখিত হবেন না যেহেতু আমাদের সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি হুজুরের কাছ থেকে কিছু কথা শুনে এরপরে আমরা কিন্তু আজকের প্রোগ্রাম সমাপ্তির দিকে চলে যাব জি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে দর্শক ভাই বোনদেরকে রমজান শরীফের শেষ দর্শকে আবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আজকে রমজান শরীফের চব্বিশ তারিখ আল্লাহ যা বলেছি না ইয়ামা মাহদুদাদ হাতের গোনাকে একটা দিন চলে গেল চলে গেল চলে গেল চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলেও যাবে রমজান চলে যাবে একদিন হয়তো আপনাকে আমাকে পৃথিবী চলে যেতে হবে কোয়েশ্চন আগামী বছর রমজান তো আসবে হয়তো আপনি আমি থাকতেছি কি না থাকছেন এটাই কোয়েশ্চন এর জন্য আসুন রমজান শেষ হওয়ার আগে আগে যেন আমরা আমাদের গুণাগুলো বিশেষ করে দিতে পারি আসুন লাইলাতুল কদরকে যেন আমাদের বাইকে জুটে নিতে পারি
খুশি বিনিময় করার জন্য আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ওয়ার্ড ইউজ করে থাকি কংগ্রেচুলেশন বলে থাকি বা বিভিন্ন ওয়ার্ড আমরা ইউজ করে থাকি এটা নর্মালাইজেশন যারা দেখি তাহলে এটা জায়গা রয়েছে এবং ঈদ মোবারক যদি খাওয়া বলেও ফেলে নির্ভরযোগ্য আমাদের এটাকে বেড়াত বলা যাবে না তবে এটাকে আপনি সুন্নত মনে করবেন না সাহাবা কারাম কোনটি করতেন তো হাফিজ ইবিনাতুল আসকান মোহাম্মদ ফতুল বারি চারশো ছয়চল্লিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন জুবায়ের বিন নুফায়ের রহমতুল্লাহ আলহি উনি বলতেছেন কান আসাহাবু রসুল ইসলাম ইজা ইল তাকাও ইয়া মাল ঈদ নবীর সাহাবায় কারাম যখন ঈদের দিন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ হতো ইয়াকুল বাজুম লেবাদিন তখন ওনারা একজন আরেকজনকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ঈদের কৌশল এবং খুশি বিনিময় করতে গিয়ে বলতেন তাকাবাল আল্লাহ মিন্নি ও মিন খা কি বলতেন তাকাবাল আল্লাহ মিন্নি ও মিন খা আল্লাহ যেন এই রমজান শরীফের সব কটি আমল আমার এবং আপনার যেন কবুল করে নেন এটাই হলো সবচেয়ে বড় জন ঈদের দিনের খুশি বিনিময় করা কারণ যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে খুশি করার সার্থক হবে যদি কবুল না হয় কিসের খুশি আমরা করব সেজন্য বলা হয় লাইসাল ঈদ উল ইমানল্লা বিশাল যদি নতুন কাপড় পড়লে ঈদ হয়ে যায় না ঈদের দিন কুরমা ফুলাও খেলে ঈদ হয়ে যায় না ঈদ ঈদগাহে গিয়ে সামনের সাইতে বসলে ঈদ হয়ে যায় না সবচেয়ে বড় ঈদ হবে যদি আমরা গুনা এবং আল্লাহর ঈদ থেকে বাঁচতে পারি এবং আমরা যেন আল্লাহ কাছে কবুল করে নিতে পারি সেজন্য আমরা বলবো তাকে বললো মিন্নি ও মিনকা সেখানে অনেক বলতে পারি আমি তাকে মিন্নি ও মিনকা বলবো না মিন্না ও মিন কুম বলবো সেটা ওই ধরনের আমি এবং আমার যদি আমি একা বলি তাকে বললো মিন্নি ও মিনকা আমার এবং তোমার আর যদি আমরার এবং তোমাদের এবং বলতে হয় তাহলে মিন্না ও মিন কুমো বলা যেতে পারে সমস্যা নেই তো আমরা দোয়া করবো কবুল হওয়ার জন্য সেজন্য রমজান শুরু হয় ছয় মাস আগ থেকে হাসান মুসলিম বলতেছেন সবাই দোয়া করতেন রমজানের জন্য রমজান যাওয়ার পরে আরও ছয় মাস পর্যন্ত দোয়া করতেন রমজানের সব কিছু কবুল হওয়ার জন্য আজকে হয়তো রমজান শরীফের লাস্ট আমাদের এই প্রোগ্রাম দিনের বেলায় মানডে হয়তো আমরা দশ পাব না আমরা রিপেন যদি সাথ দেখা যায় তাহলে হয়তো আগামী রবিবারেই ঈদ যদি দেখা না যায় তাহলে তো মানডে তো আর ঈদ হবেই নিশ্চিত ইনশাল্লাহ কোনো সন্দেহ নাই ডিপেন আল্লাহ পাক কোনো দিন দেখায় এখানে কিন্তু অনেকে আমরা মনে করতে পারি বলি উনত্রিশ আত্মীয় সাহের হাহের একটা দিন কমে গেল এটা রিগ্রেট এবং আফসোস কোনো কারণ নেই কারণ আল্লাহর ইচ্ছা মতো উনি রমজানকে উনত্রিশ সময় নিতে পারেন তিনশো সময় নিতে পারেন আসুন রমজান শরীফের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে লাইলাতুল খবর খদর পাওয়ার ভিত্তিতে আমরা যেন আমাদের জীবনকে চেঞ্জ করে নিতে পারি এবং এই রমজানের দাদ দোয়া করেছি শ্রদ্ধা যেন কবুল হয় জাতির পরিবর্তন জন্য নেমে আসে আমি জেদাক মনে আসতে জেদা জেদাক আল্লাহর সম্মানিত ইকরামাল্লার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আজকে পবিত্র রমজানের শেষ দশ দিনের ফজিলত এবং ঈদ উল ফিতর কীভাবে পালন করতে হয় বিষয়ের উপর শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরকাত হুমুর কাছ থেকে আমরা শুনতে পেলাম যেহেতু আমাদের এই পবিত্র রমজান দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল আর হয়তো জীবনে যদি আবার আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে হায়াত দান করেন তাহলে আমরা পাব নতুবত আমাদের হয়তো শেষ রমজান হয়ে যেতে পারে এর জন্য সবার সবার কাছে আমরা দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সিয়াম এবং নামাজ আবাদত বন্দিকে আল্লাহ কবুল করেন আমিন যেহেতু আমাদের রমজানের পরেই আমরা যেহেতু রমজানের জন্য আমরা শুধু সোমবারে এই দুইটা থেকে সাত তিনটা পর্যন্ত ছিল কিন্তু রমজানের পরে আবার প্রতি রবি সোম এবং মঙ্গলবার রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আলোর দৃশ্যের প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাবলা হুম বেহান্দিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তা গফির আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত Glory to Allah, thanks to Allah, Alhamdulillah Glory to Allah, thanks to Allah, Alhamdulillah Praises to Allah, glory to Allah, Subhanallah Glory to Allah, 